nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo al mundo por una razón espiritual y universal. Vengo para abrir aún más la conciencia de mis hijos, para que sientan en su corazón la verdad, la verdad que yo profeso a través de mi presencia. Vengo por un mundo que agoniza y desespera, Vengo durante un tiempo de purificación intensa. Vengo para traer lo que en verdad necesitan. Lo que les concederá la libertad. La oportunidad de vivir lo que Dios ha pensado. Y lo que Él ha planificado para sus vidas. Mientras tanto, manténgase dentro de mi corazón. Revivan cada momento de oración como una oportunidad de renovación. Para que los códigos divinos lleguen a sus vidas y reciban la sabiduría que necesitan para poder tomar decisiones correctas. Por eso vengo aquí una y otra vez, hasta que se cumpla lo que Dios necesita, hasta que se realice lo que Dios ha pensado. A pesar de que sea un tiempo de caos, si Él decide que todo se lleve adelante, se llevará. Por eso la confianza de ustedes es imprescindible y especialmente la adhesión de todos, para que se pueda cumplir lo que está escrito. Tal vez sienten que esto lo escucharon muchas veces, pero si lo vuelven a escuchar es porque no se ha cumplido. Es necesario colocar sus pies en un solo camino. Es necesario reclinar la cabeza para poder entrar por la puerta de la humildad, así como nosotros lo hicimos cuando estuvimos aquí presentes en la tierra, como la Sagrada Familia. Los atributos que son necesarios en la humanidad no podrán perderse. Deben ser celadores de esos atributos. Deben ser guardianes de las reglas de Dios. Para que todo se mantenga en su curso, a pesar de los acontecimientos que ya están sucediendo en la humanidad y también los acontecimientos que sucederán cuando todo ya esté bien movido no habrá hacia dónde correr solamente en mi corazón encontrarán el refugio que necesitan el aliento que tanto esperan el alivio que tanto buscan pero yo los invito en este tiempo a seguir ese camino de fidelidad como nosotros lo seguimos hasta el presente y por toda la eternidad. Ese camino de fidelidad que yo los invito a vivir los llevará a la transparencia. Porque a pesar de las miserias, sus corazones serán transparentes y puros. Y algún día podrán vivir la verdad. A pesar de que el mundo esté en su gran transición. Quisiera que pudieran beber de la luz de mis palabras, que escuchen y que guarden memoria de todo lo que les digo, porque después no habrá nadie que les pueda hacer recordar 
lo que hoy les estoy diciendo y lo que ya les he dicho en otros momentos. La instrucción que viene del cielo es como el manantial que surge de una montaña. Es inagotable e inacabable. Pero para que ese manantial perdure, debe ser cuidado y protegido. Porque inesperadamente podría terminar. Deben aprovechar las palabras de la jerarquía. Deben construir en ustedes ese camino hacia la verdadera realidad que en un futuro próximo los librará de ustedes mismos. Muchos creyeron comprender todo lo que yo necesitaba y todo lo que yo decía. Pero no comprendieron. Porque quien vive la palabra de la jerarquía se transforma, a pesar de que lo intente una y otra vez. Por eso rezo por los que ya no están aquí, porque no comprendieron, al no haber abierto su corazón a Dios, sinceramente. La verdad es una sola, no existen dos verdades diferentes, por eso al ser humano le cuesta tanto vivir la verdad, cuando se debe enfrentar a ella, para reconocerla y aceptarla. Estamos en un tiempo de grandes movimientos internos. Estamos en un tiempo en donde cosas ocultas están saliendo a la luz, para que todos las puedan ver. Ya no habrán engañadores ni mentirosos, ya no habrán manipuladores y conciencias que se puedan aprovechar de todo, porque la ley ya está descendiendo, aunque no lo parezca. Y mi amor de madre viene para auxiliarlos, para decirles, hijos, no se queden allí, y tampoco sean así, no se puede ir contra la voluntad divina. No se puede oponerse a ella, porque la voluntad divina es invencible. El amor de Dios nunca les faltó. La gracia de Dios en muchos casos fue en abundancia y pocos se dieron cuenta de eso. No necesito que se entristezcan ni que se ofendan. Quisiera que pudieran sentir como siente mi corazón y que pudieran vivir como mi conciencia vive. No estoy diciendo que serán seres iluminados ni elevados. La humildad, la obediencia y la entrega los transformará. Pero siempre deberán dar el paso hacia esa búsqueda constante de la verdad que está en el corazón del Padre así como está en el corazón de sus hijos. El mundo agoniza por sí mismo al haber salido de la verdad y de la obediencia. Las leyes de la gracia ya no están pudiendo tocar la tierra como antes, solo cuando el corazón se rinde y clama con sinceridad. Dios los creó para que siempre fueran felices y estuvieran en su plenitud celestial. Dios no los creó para que sufrieran ni padecieran. Por eso muchos errores están guardados en el universo y en el planeta. Muchas historias aún son imborrables, y nadie ha conseguido desvanecerlas de la conciencia interna de los seres. Pero llegará el tiempo en que eso sucederá, cuando retorne mi hijo, para poner fin al cautiverio humano y a la perdición de las almas. Para terminar de transmutar a la humanidad y redimirla, y crear así una nueva civilización con pocos cristos. La humanidad no está percibiendo está perdiendo la oportunidad de amar y de encontrar a Dios y que Él espera que sus hijos sean consecuentes con Él hasta en los más pequeños detalles. La 
obra es sostenida por la fe, la oración y el servicio de todos. Aún hay tiempo de revertir muchas situaciones antes de que el reloj del universo marque el tiempo final y todo se desencadene. Las almas no creen que pueden perder la evolución. Y muchas de ellas se ríen de esto, porque no lo saben, por su ignorancia, por su falta de conocimiento de la verdad. El plano espiritual es un compromiso de todos, antes, durante y después de esta vida. El plano espiritual no termina aquí y tampoco finaliza después. En el plano espiritual está la decisión divina, el decreto de Dios y su afirmación. Si las almas del mundo no viven en el plano espiritual, irán muriendo por sí mismas, se irán apagando. Así como el sol desaparece en el horizonte, sin avisar. El tiempo actual determina una decisión severa de parte de las almas teniendo conciencia del compromiso y de la responsabilidad, sabiendo que ya no hay espacio para mediocridades. Es hora de crecer y de forjar el Cristo interior para que gobierne, para que actúe y participe del plan de Dios. No dejen que sus niños internos desaparezcan cumplan con su deber y todo pasará. Dios ama profundamente a sus trabajadores del plan, pero no olviden que es necesario orar y ayudar al planeta. La oración por las naciones ha sido el refugio para mi corazón y también mi consolación, pero ese compromiso debe sostenerse y no debilitarse por comodidad, cansancio u otra razón. Ya no son tiempos de justificar sus vidas, es tiempo de remediar los pecados y los graves ultrajes que cometen las naciones día tras día. Un poco del amor de Dios aún deberá reinar en la tierra, por intermedio de los corazones que profesan su fe y su comunión con Cristo. No estamos en tiempos de descansos ni de poco trabajo. No estamos en tiempos de pensar si se cumple o no el plan, o si se deja para mañana o para el próximo mes. Hijos, despierten, despierten y salgan de su fantasiosa convalecencia. Miren hacia el firmamento. El universo espera por interceder y así llevar adelante el plan de rescate. Nadie les prometió tiempos gloriosos. Fueron llamados a vivir el apocalipsis, y ustedes se comprometieron. No se pueden desperdiciar las perlas de la creación y los tesoros del cielo. Todo, absolutamente todo, tendrá su cuenta final. Es parte del gran cálculo del universo y del equilibrio universal. Debo anunciarles esto para que despierten, para que la somnolencia no los abrace, no los haga indiferentes ni mediocres. La necesidad del planeta será asumida por muy pocos, así como mi hijo lo asumió con muy pocos. Hay almas que se sumergirán en sus propias lamentaciones y en sus propios deseos pero ya no habrá tiempo para esperar. El guerrero se forja con la vivencia del plan y de su cumplimiento. El soldado se sostiene en la confianza del propósito y de su meta. Así el fuego de la transformación nunca le faltará y podrá librarse de sus cadenas para renacer como un ave de fuego que decreta la realización del plan. 
que se abran las puertas de sus conciencias, que sus corazones se sientan movidos y no conmovidos, que sus espíritus reconozcan la tarea y que la cumplan con la mejor voluntad posible y con el mayor amor que puedan expresar para estos tiempos. Así, la nueva raza se manifestará y dejará de ser una promesa. Los nuevos Cristos habitarán la tierra y lucharán junto con el Maestro para vencer el mal y para que se establezcan los mil años de paz. Deseo que recuerden este mensaje todos los días de sus vidas, porque lo necesitarán. Bienaventurado será el que cree sin haber visto y sin haber comprendido porque el Espíritu Santo no lo abandonará. Me regocijo, hijos míos, con los que son consecuentes con la ley y la cumplen. Mi plenitud llega a los que están más confusos y necesitan de guía, porque mi amor siempre será para todos, a fin de que se cumpla la divina voluntad. Les agradezco por acoger mis palabras y por no perderlas, por reconocerlas y humildemente aceptarlas para la gloria de Dios. No pierdan la fe y la convicción de vivir en Cristo. Él los espera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Madre Divina, en este mensaje, nos vuelve a decir que viene a abrir aún más la conciencia de sus hijos. Eso significa que todavía no estamos en el punto de comprender totalmente, al día de hoy, lo que está sucediendo en esta humanidad y este planeta. Ella nos vuelve a hablar de la verdad, como algo que no estamos alcanzando a percibir con claridad. Ella nos habla que viene a un mundo que agoniza y desespera para traer lo que necesitamos, aquello que nos dará la libertad. Eso significa que solo la divinidad nos podrá dar lo que necesitamos y también nos dará la libertad que todo ser aspira a alcanzar y así poder vivir lo que Dios ha pensado para cada uno para poder cumplir con su misión en este tiempo. También nos habla de que la oración es la que nos permitirá recibir los códigos de sabiduría que vamos a necesitar para tomar las decisiones que nos colocarán en el lugar adecuado, haciendo lo correcto en este tiempo que nos espera. Ella nos dice que vendrá hasta que todo lo que Dios pensó y definió se cumpla. Eso significa que nada evitará que lo que Dios quiere manifestar para esta humanidad y este planeta se cumpla. La forma en la que esa voluntad se cumplirá la elegimos nosotros. Podemos aceptar esa voluntad y vivir esta corrección en cierta paz y armonía. O podemos, con nuestras resistencias, colocar al planeta en la imperiosa necesidad de que él quiebre violentamente las cadenas con las que la humanidad lo tiene aprisionado. Recordemos, somos nosotros los que estamos eligiendo la forma en la que esa voluntad se deberá cumplir. Después, 
no podremos acusar a Dios de que nos está castigando, de que no tiene misericordia de este mundo, porque no será verdad. Hace once años que los mensajeros divinos nos hablan todos los días y nos instruyen una y mil veces de cómo podemos vivir esa corrección que esta humanidad necesita desesperadamente con paz en nuestros corazones. Por eso, nuestra Madre Divina nos dice nuevamente que nuestra confianza y adhesión a sus instrucciones son imprescindibles para que se pueda cumplir esa voluntad divina que está escrita de la forma más armoniosa posible. Nuestra Madre Divina nos da dos indicaciones bien claras. La primera, colocar los pies en un solo camino. No seguir participando de varias experiencias espirituales a la vez, porque eso no nos llevará por el camino seguro. La segunda, bajar la cabeza para pasar por la puerta de la humildad, y nos da el ejemplo de lo que la Sagrada Familia vivió, donde a pesar de saber que el Hijo de Dios estaba entre ellos, siempre se colocaron últimos y su vida fue solo servir a los demás. Nos pide la Madre Divina que seamos celadores de las reglas de Dios, para que ellas resguarden los atributos divinos, para que pase lo que pase, ellos no se pierdan, y para eso deberemos poderlos vivir y guardianarlos a través de nuestra experiencia y nuestro ejemplo. Ella nos vuelve a decir que solo estaremos seguros y encontraremos refugio en su corazón, en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios, que allí podremos vivir mientras seamos fieles a ese corazón. Y nos vuelve a dar el ejemplo de la Sagrada Familia, que se mantuvo fiel a la voluntad de Dios a pesar de todo lo que tuvo que enfrentar. Nos dice que esa fidelidad que ellos nos enseñaron nos permitirá vivir la transparencia en nuestra vida espiritual y así alcanzaremos a vivir la tan ansiada verdad, no importando lo que en el mundo suceda. Ella nos dice algo muy importante. Nos habla de que debemos construir el camino a la verdadera realidad que vivirá en poco tiempo este mundo una realidad que terminará con la ilusión y así nos liberará de nosotros mismos. Para poder ingresar en esa realidad en armonía, debemos permanecer en el corazón de la jerarquía para estar protegidos y comprender lo que verdaderamente está sucediendo y no lo que aparenta suceder. Ella nos dijo que algunos creyeron saber y comprender lo que ella había pedido y había instruido a lo largo de estos años, pero que en verdad no fue así, porque hoy no están en sus tareas. Le dieron la espalda a lo que ella les pidió, a lo que Dios necesitaba de sus seres. Ella nos dice que reza, por los que ya no la acompañan, porque ellos en verdad no comprendieron. Cuando un ser es llamado por su nombre, por la jerarquía divina, y le es entregada una tarea, ese ser debería poder comprender con claridad que esa tarea no es pasajera, no es un mérito del cual sentirse satisfecho u orgulloso, que si la divinidad le ha entregado una tarea, solo la divinidad se la puede cambiar o dejarla sin efecto. No es algo a lo que podamos renunciar 
porque ya no nos complace o no nos queda cómodo. Si hacemos este tipo de movimiento es porque en realidad nunca supimos lo que estábamos haciendo, a quién estábamos sirviendo y a quién debíamos responder. No supimos atesorar la gracia y la misericordia que recibimos y elegimos, en nuestra ignorancia, volver a vivir bajo la ley de los hombres y de nuestras propias deudas espirituales y darle la espalda a la ley divina. No podemos considerar que cuando la divinidad nos entrega una tarea y nos sentimos tomados en cuenta de una forma extraordinaria, en ese momento nos sentimos agradecidos y conmovidos porque la jerarquía nos llama por nuestro nombre. En ese momento no tenemos ninguna duda de que Dios está allí y que sus mensajeros también. Pero cuando la divinidad nos corrige e intenta colocarnos nuevamente en el camino correcto y consideramos que ya no nos reconoce como antes, entonces decimos que Dios y sus mensajeros ya no están allí y no percibimos que podríamos estar equivocados y estar tomando una actitud que cambiará nuestro destino para siempre y nos colocará en un camino que nos alejará del corazón de Dios. Como dijo nuestra Madre Divina, estamos en un tiempo en que las cosas ocultas están saliendo a la luz para que las podamos ver. Dichosos aquellos que tendrán la gracia de ser corregidos por la divinidad y tendrán una oportunidad que nadie más tendrá. La Madre Divina también nos habla claramente de que ya no habrá engañadores y mentirosos, manipuladores y aquellos que siempre buscan aprovecharse de todo, buscando ventajas para sí mismos. Ella llega en este tiempo para ayudar a esas conciencias a que dejen de ser así, que puedan tener la oportunidad de convertir sus almas y servir verdaderamente a sus hermanos. Ella nos dice que la humildad, la obediencia y la entrega nos transformará, que es simple. Solo debemos intentar todos los días experimentar esas virtudes y estar en el corazón de Dios, y no habrá nada que por imposible que parezca no pueda cambiar. No debemos ofendernos o sentirnos entristecidos por ver nuestras fallas, porque todo está allí para ser redimido y rehabilitado a través del amor incondicional y paciente de los mensajeros divinos. Para eso vinimos a este mundo, para experimentar la redención a través de la verdad. Ella ya llegó, lo que tanto esperábamos. Nada está fuera de lugar. Para esto hemos trabajado tanto tiempo y ahora solo debemos agradecer de poder estar conscientes. Ella nos dice que aún hay tiempo de revertir muchas cosas a través del servicio, de la oración, y que algunos se ríen, son hijos de la ignorancia, no creen que puedan perder su evolución, perder sus almas, que nada es real. Pero cuando todo se desencadene, clamarán y llorarán por haber sido indiferentes. Aquellos que no den espacio a la experiencia de sus espíritus se irán apagando y sin aviso dejarán de tener una nueva oportunidad. La Madre Divina nos habla de tomar una decisión severa ante nuestros compromisos y responsabilidades como seres conscientes que escuchan a la divinidad todos los días. También nos menciona la mediocridad. 
La severidad nos habla de aplicar la ley en forma estricta, ser intransigentes con las fallas o las debilidades. Nos habla de seriedad, de gravedad. La mediocridad nos habla de algo con poco valor o interés. Nos habla de no expresar algo con calidad, con talento. Entonces, esos conceptos que la divinidad está expresando es para que comprendamos la gravedad de la situación y lo específico de la instrucción, para que no tengamos dudas de lo que nos están diciendo. Nos están aclarando para que no confundamos las cosas, no para ofendernos, porque la jerarquía divina no ofende, solo aclara y corrige para que no permanezcamos confusos y podamos interpretar equivocadamente las cosas. Es una gracia para todos ser aclarados e ilustrados por la Madre Divina hasta en los mínimos detalles, para que salgamos de la ignorancia e ingresemos en el gran despertar. Como ella nos dice, es hora de crecer, es hora de que el Cristo interior gobierne nuestras vidas. Ya no es tiempo de cambiar nuestras responsabilidades, ni por cansancio, comodidad o cualquier razón. Ya no es tiempo de justificar nuestras vidas y dejar para atrás al planeta. No es tiempo de descansar y de trabajar poco, de dejar para mañana o para el próximo mes lo que hay que hacer. Hay que despertar de una vez y salir de la fantasía en la cual se vive. Nadie nunca nos prometió un jardín de rosas, desde donde íbamos a contemplar cómodamente al planeta y a su humanidad autodestruirse. No nos comportemos como indiferentes y mediocres, porque no nos autoconvocamos para eso, sino para darlo todo por amor. <risa> 